So, paano ba gamitin si Abra? Na-discover ko lang si Abra ka nanood ko ng YouTube. Since coins.ph lang yung ginagamit ko noon. Nag-try lang din ako maghanap ng ibang crypto wallet, kung ano nung mga tinayip ko, trading of crypto, mga ganun-ganun. And then, nakita ko sa YouTube yung Abra wallet. So, nag, syempre, una-una, magre-register ka, magsa-sign up ka, and then may mga hihinging ID para ma-verify ka. So, ngayon, ito yung, wala, tumaas na siya, naging 204 na yung value niya. Alin ang tumataas dito? Si Vic, tumataas na naman. Si Flo, yan, tumaas siya. Hmm. Ayan. So, ito yung Abra Wallet ID profile. Yung pangalan ko, which is sa number. Pag naglagay ka ng phone number, ma-verify siya. Email add mo. And then, send to Abra user. Usually, yan, lumitaw na si Limitless Investor. Kung saan ako nagka-cash out. Wallet security. Merong phrase dyan na dapat mong makabisado or masave mo sa ibang ibang notes na dapat mong pag-savean. Change pin. Oh, no. But bank account. Yan, nag-save ako ng Metro Bank account ko. Nag-try ako na uh, nag-try ako mag-withdraw, mag-cash out dito sa Metro Bank ng 1,000 para ma-check ko kung talagang papasok ba sa bank ko once na nag-withdraw ako. Sabi is, ano bang sabi? Pag nag-withdraw ka, sabi, ayan. Pag bank daw, 1 to 2 business days, excluding yung weekends. No Abra P limit of to $10,000 per day. And then, send to crypto wallet. So, ibig sabihin, uh, crypto to crypto. Let's say, meron akong Abra and then meron akong coins.ph. Pwede kong ipasa yung uh, uh, crypto ko, let's say bitcoin to coins.ph. Paano yun? Halimbawa, ay wala pala akong bitcoin. Kunwari, ito na lang, kunwari ito na lang XRP kasi meron nung XRP sa ano eh, sa coins.ph. So, halimbawa, magsasend ako ng XRP papunta sa coins.ph. Ito sabi, important. Destination tag may be required. XRP destination tag may be required to ensure delivery to the correct wallet or exchange account. If you send XRP with a missing or incorrect destination tag, you will lose your fans. Do not input any personal notes in the destination tag field. If your destination does not require destination tag, select the recipient does not require destination tag box on the next screen. Abra is not responsible for funds lost due to an incorrect or missing destination tag. So, cancel or I understand. Siyempre, dapat I understand. Pag kasi nagpasa tayo ng XRP, merong hinihingi the destination tag and XRP address. Saan natin siya makikita? Uh, let's say, asan ba yung coins? Ako, wala yata akong coins dito coins. Ah, meron pala. So, ayan. Namitin natin tong fingerprint ko. Ayan, meron Bitcoin, Bitcoin Cash, XRP, and Ethereum. XRP. Gusto kong makatanggap ng XRP, XRP from Abra. Receive. Okay. Always include your destination tag. Always include your destination tag when receiving XRP. If not included, your funds will be permanently lost. So, dapat ingat-ingat tayo. Show my XRP address. Ayan. So, lumitaw na yung address ko. Lumitaw yung destination tag ko. Kung gusto nyo magpasa sa akin, thank you. Charot lang. So, copy natin. Then, di pa tayo dito kay ano. Ayan. Ayan. So, Kaya ako, ilagay natin. Saan na ba? Pipaste ka. Pipaste natin siya dito. And then, itong tag. Yan, kukopyahin natin. Log out na naman. And then, lilitaw yung fee dyan. Network fee. 
mababa lang yung ano uh, mababa lang yung fee ng XRP tsaka sobrang bilis lang yung dumating minsan nga minuto lang eh nandiyan na walang katakot-takot and then cash yan pwede ka raw mag withdraw sa mga tambunting ayan mga tambunting usually tambunting ako nag withdraw lang ako kay limitless investor with 2% charge pwede kang mag cash in pwede kang mag cash out So, 3 times ko nang nagawa yon na mag-cash out kay Limitless Investor. Wala naman ako na yung problema. Sa una, itatry lang muna. Check ko lang po. Let's say, 10,000 yung kunwari, cash out mo. Check lang siya ng 500. Pumasok po ba? Pag sinabi mong yes, o oh, ipapasa na niya yung nalitira dun sa uh, 98% na dapat niya mapasa sa'yo. And then, bank wire transfer para to dun sa ah, uh, Usually, sa mga ano pa, dollar account of foreign uh, currency. So, ako kasi is, hindi to, ano, your application is pending. Once your prime trust application is approved, you'll be able to access more features on Avra. So, ako kasi, <coughs> excuse me, ako kasi is, November ako nag-start mag-Avra, pero, Nagpasa naman ako ng document, sabi mga government ID. PRC ID yung pinasa ko. Malinaw naman yung pagkakasend ko. Tapos, nag-email din naman ako sa support nila. But still, hindi na-approve yung Prime Trust application ko. Iba kasi si Abra kesa dito kay Prime Trust. So... 5 months na, hindi ko na inisika. So, ang una ko na lang inalam, nung gagamit ako ng Abra, makakapag-cash in po ba ako kahit hindi approve yung... Ano ba? Makakapag-cash in po ba ako kahit hindi approve yung prime trust ko? Or makakapag-cash out po ba ako? Makakapag-trade ba ako? Or makakapag-hold ba ako kahit hindi approve yung prime trust ko? So, ang answer is yes. Ayun na nga, so start, nag-start ako ng November sa pag-aabra and then nagsumali ako sa mga group ng Abra, ano yung mga, mga advices nila about Abra Wallet. So basa-basa lang din and then meron ding mga question doon na mga gusto mong itanong din na mga, may mga sumasagot naman. So... Pag nagbasa ka ng mga comment, makakakuha ka rin ng sagot dun sa mga tanong na gusto mo rin itanong. So, ayun. Uh, sinimulan ko na yung paggamit niya kahit hindi approve o hindi ma-approve approve yung prime trust ko. Tinigilan ko na yung pag-email kasi ang tagal na pero hindi pa rin na-approve. Yun nga lang, hindi ko magamit tong earned. Earn. Try natin. Interest bearing. Ba? Ba't ganun? Pwede na? Ay, hindi pa rin pala. Your application is pending. Akala ko pwede na eh. Borrow. Hindi ko pa alam mo. Oh. Hindi ka rin pwede mag-borrow since hindi nga approve yung prime trust. Eh, sa akin naman eh, so wala rin naman akong balak mag-borrow sa ngayon. Dahil okay na ako dito sa funds ko na nandito. And then, No choice ako, kahit gusto ko ng interest earning na crypto, wala akong magawa since hindi nga siya approved. Yun lang naman yung difference na, na hindi approved sa approve. Pero kung gustong gusto mo na talaga na gamitin si Abra, and then, de, simulan, na na, simulan mo na kahit hindi ma-approve yung prime trust mo. Unless gustong gusto mo talaga siyang i-push, pwede namang mag-email sa customer Uh, service or sa support nila. Yun nga lang, uh, umuulan daw ng mga email, lalo na dito sa Pinas ng email sa Abra. Kaya punong-puno yung yun, punong-puno yung inbox, in, inbox nila. Hindi rin lahat is nahaharap nila at hindi rin sila ganun ka uh, kabilis mag-reply. So, ayun lang. Kung may mga question pa kayo about Abra, hindi naman ako expert. Pero based lang sa experience yung mga isasagot ko. Pwede naman kayong mag-comment below kung ano yung mga question nyo about Abra. Yun lang guys. Thank you.